ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு இங்கிலீஷில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் இங்கிலீஷுடைய ரொம்ப பேசிக் டாபிக் இந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் இங்கிலீஷில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அத்தனை வார்த்தைகளுமே இந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் ஏதோ ஒரு வகைக்குள்ள அடங்கிடும் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் எத்தனை டைப்ஸ் இருக்கு அது என்னென்னன்னு பார்க்கலாம் வார்த்தைகள் வாக்கியங்களில் செயல்படும் விதத்தை வைத்து அவற்றை எட்டு வகைகளாக பிரிக்கலாம் ஸோ இந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் கீழே எத்தனை டைப்ஸ் வருதுன்னா எயிட் வருது அது என்னென்னு பார்ப்போம் நவுன் வேர்ப் அட்வர்ப் ப்ரொனோன் அப்ஜெக்டிவ் ப்ரிப்போசிஷன் கன்ஜக்ஷன் அண்ட் இன்டர்ஜெக்ஷன் இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஈஸியாக ஒரு நிமோனிக் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என் வாப்பா பேசி என் தமிழில் நீங்கள் சொல்கிற என் வாப்பானா முஸ்லீமில் வந்து அப்பாவை வாப்பான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வாப்பா பேசினா போலீஸ் கமிஷனர் லாஸ்ட்டாக வந்து ஒரு ஆச்சரியக்குறி ஸோ என் வாப்பா பேசி இது தான் அதுக்கான நிமோனிக் இதில் பார்ப்போம் என் ஃபார் நவுன் வி ஃபார் வேர்ப் ஏ ஃபார் அட்வர்ப் பி ஃபார் ப்ரொனவுன் இன்னொரு ஏ வந்து அட்ஜெக்டிவ் அதுக்கடுத்து ப்ரிப்போசிஷன் அண்ட் சி ஃபார் கன்ஜெக்ஷன் இந்த ஆச்சரியக்குறி எதை மென்ஷன் பண்ணுதுன்னா இன்டர்ஜெக்ஷன் ஓகே ஸோ இப்போ நவுன்னா என்ன நான் ஒன்றா என்னென்னா பெயர் சொல் அதாவது இதில் வந்து ஒரு மனிதருடைய பெயர் மட்டும்தான் சொல்லணும்னு இல்லை இப்போ சிவான்றது ஒரு மனிதருடைய பெயர் அதே பெண்ணுன்றது பார்த்தா அக்ரினே மும்பைன்றது பார்த்தா ஒரு பிளேஸ் ஸோ ஒரு பெயராக இருக்கணும் அவ்வளோதான் வேர்ப் பாருங்கள் வினை ஏதோ ஒரு ஆக்ஷனை குறிக்குது ரீடிங் ஸ்லீப்பிங் ஈட்டிங் ரன்னிங் இந்த மாதிரி எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் அடுத்த இருக்கிறையே அட்வர்ப் அந்த வார்த்தையிலே பாருங்கள் ஆட் வேர்ப் அதாவது வேர்ப்க்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் இப்போ ரீடிங் இது வந்து வேர்ப் எப்படி படிக்கிறான்னு கேட்டால் ஃபாஸ்ட்டாக படிக்கிறான்னு சொல்லலாம் ஈட்டிங் இதுவும் வேர்ப் தான் எப்படி சாப்பிட்றான்னு கேட்டால் ஸ்லோவாக சாப்பிட்றான்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த வேர்ப்ஸ் எல்லாம் எப்படி நடக்குதுன்னு கேட்கும் போது அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வேர்ட் ஆட் பண்ணுறோம்ல அதுதான் ஆட் வேர்ப் ஃபாஸ்ட் ஸ்லோ ஹாப்பிலி தரவ்லி பொதுவாக எல் ஒய்னு முடிகிற வார்த்தைகள் எல்லாமே அட்வர்பாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் பி ஃபார் ப்ரொனவுன் நவுன் ப்ரோ அதாவது நவுனுக்கு பதிலாக நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் இதுதான் அதுக்கான மீனிங் இப்போது பாருங்கள் ரமா இஸ் அ குட் கேர்ள் ரமான்ற ஒரு பொண்ணு நல்ல பொண்ணுன்னு சொல்லியாச்சு அதுக்கடுத்து நான் அந்த பொண்ணை பற்றி பேசும்போது ஷி இஸ் வெரி இன்டெலிஜென்ட் அப்படி தான் சொல்வேன் ரமா இஸ் வெரி இன்டெலிஜென்ட்னு திரும்ப சொல்ல மாட்டேன் அந்த ரமான்ற ஒரு நவுனுக்கு பதிலாக ஷி அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுறேன் இல்லையா அதுதான் ப்ரொனவுன் நம்ம சொல்லக்கூடிய ஹி ஷி இட் தே இது எல்லாமே வந்து இந்த ப்ரொனோன் கீழே தான் வரும் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் அட்ஜெக்டிவ் அட்ஜெக்டிவ் எப்படி சொல்கிறோம்னா பெயர் ஒரு சொல்னு சொல்கிறோம் எப்படி வேர்பை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ஆட் வேர்ப் யூஸ் ஆச்சோ அதே மாதிரி நவுனு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த அட்ஜெக்டிவ் ஹெல்ப் ஆகும் இப்போது ஷிவான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பையன் இருக்கான் அந்த பையன் எப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டால் ஹி இஸ் வெரி இன்டெலிஜென்ட் நான் சொல்லுவேன் ஸோ அந்த பையன் அதாவது நவுன் அந்த நவுனை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு இன்டெலிஜென்ட் அப்படின்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ இந்த இன்டெலிஜென்ட் தான் எங்கள் அப்ஜெக்டிவ் ஸோ அப்ஜெக்டிவ்னா என்னென்னா இட் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் தி நவுன் இன்டெலிஜென்ட் பியூட்டிஃபுல் இது எல்லாமே வந்து அப்ஜெக்டிவ் தான் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இன்னொரு பி இருக்கோ இந்த பி என்னென்னா ப்ரீ பொசிஷன் அதாவது பொசிஷனுக்கு குறிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த ப்ரிப்போசிஷன் இது ஜென்ரலாக பார்த்தோன்னா டைம் ப்ரிப்போசிஷன் பிளேஸ் ப்ரிப்போசிஷன் டேரக்ஷன் ப்ரிப்போசிஷன்னு நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது இது எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ ஒரு பூனை எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்டால் அது வந்து டேபிள் மேலே இருக்குதுன்னு சொல்கிறதுக்கு த கேட்ரஸ் ஆன் தி டேபிள் த கேட்ரஸ் அப்பான் தி டேபிள் த கேட்ரஸ் ஓவர் தி ட்ரீ இந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அது எங்கே இருக்குன்றது குறிக்கிறதுக்கு அதே மாதிரி டைம் பார்த்தா ஐ வில் கம் ஆன் மண்டே இந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவோம் இந்த ப்ரிப்போசிஷன் பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக தனியாக பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் கன்ஜங்ஷன் அதாவது ஜங்ஷன் ஜங்ஷன்னால என்ன இணைப்பு ஸோ ரெண்டு பேரை இணைச்சி வைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற வார்த்தைகள் தான் இந்த கன்ஜங்ஷன் எப்படி இருக்கும் அண்ட் மற்றும் பட் ஆனால் அதனால் இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் தான் இந்த கன்ஜங்ஷனில் வருது லாஸ்ட் ஒன் பார்த்தோன்னா இன்டர்ஜெக்ஷன் அதாவது வியப்பிடை சொல் நம்மளுடைய உணர்வு ஆச்சரியமான உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துறதுக்காக இந்த இன்டர்ஜெக்ஷன்றது யூஸ் பண்ணுவோம் அது சோகமாகவும் இருக்கலாம் இல்லை ரொம்ப சந்தோஷமாக கூட இருக்கலாம் இப்போது ஆ அலாஸ் ஓ ஹுரா இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் தான் இந்த இன்டர்ஜெக்ஷனில் வரும் ஸோ பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்னால் எத்தனை எட்டு இ
இங்கே ஆன்சர் பார்த்தோன்னா அசோகான்றது ஒரு தனி நபருடைய பெயரை குறிக்கிறதுனால அது வந்து ப்ராப்பர் அதாவது ப்ராப்பர் நோன்னா என்னென்னா ஒரு தனி மனிதருடைய பெயரை குறிக்கிறது அண்ட் கிங் இஸ் அ டேஷ் நோன் கிங் அதாவது மன்னன் சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் மன்னன்றது பார்த்தா ஒரு பொதுவானது தான் ஸோ அது வந்து ஒரு பொது பெயர் சொல்லாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து காமன் நோனாக இருந்திருக்கும் ஆன்சர் இங்கே பியாக இருந்திருக்கும் நமக்கு இந்த மாதிரியும் கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் இல்லை தரவுளி ஃபாஸ்ட்லி இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு இது என்ன கைண்ட் ஆஃப் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்னு கூட கேட்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நவுன்னா என்ன அதில் என்ன டைப்ஸ் இருக்குது வேர்ப்னா என்ன அதில் என்ன டைப்ஸ் இருக்குன்னு இந்த எயிட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் பற்றியும் டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டு அதிலேருந்து என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வாட்ஸ்அப் லிங்க் இருக்குது அங்கேயும் ஜாயின் பண்ணி கேட்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் டூ வே ஸ்டடிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோஸோட உடனடி அப்டேட்ஸ்க்கு இந்த பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ